撑住。起来吧，身子重了，就不要再四处走动了。我听说，近日来城主的胃又不好了，特地备了碗膳，都是城主以往爱吃的。弯弯绕绕的小心思，想让我去你房间就直说。哦，不，我没有。禀报城主，说，东兵楼的人说，有位姑娘在东兵楼大醉了日，无人能劝。姑娘，现在一个醉酒客的事情，也让我亲自去处理了吗？那姑娘说，要城主您亲自去给她付买酒的钱，说是你欠她的。哦，这倒是有趣了些。小娘子，看你这断肠酒喝的，哥哥我心都碎了。哥哥从来没见过你这么漂亮的小娘子。嗯，那你可真是有福了。就算在洛阳，有人要瞧上我一眼，也得掏出百两白银。小娘子，你可真敢说呀！他说的没错。昔日绝色名花榜上。他可是有一席之地的，刀城主，刀城主，大家随意，不必如此拘礼。你来了，你让我来，我能不来吗？他轻薄我，你杀了他。刀城，刀城主，我我我真不知道她是你的女人。凤凰姑娘。得饶人处且饶人，谢城主，谢城主，留下你碰他的那只手，才可以走。看来还是你厉害，早知道我就应该死缠着你。没关系啊，现在后悔还来得及。在哪见过？霹雳门，雷家的东西。雷家可真有钱，这种东西我在洛阳都见不到，都被你拿去了吧？这么聪明的姑娘，也只有我刀无暇敢要。城主，什么事？伊浪来了。比我还重要？当然没有了。等着我，马上就回来。雷惊鸿，你要尽量活着，死了也没关系，我会给你收尸。
站住！大哥，去了何处？去了平安镇。我没问你。雷惊鸿，你对我如此，我不怪你，毕竟你是我未来的妹夫。但你若敢对我妹妹如此，当心我对你不客气。大哥，他待我极好。这是什么破烂玩意儿啊？你什么身份？带这个东西丢不丢人？走。大城主，那个人回来了。好。城主，说，属下自称霹雳门的门下，跪求雷惊鸿重返霹雳门，他无动于衷，没有任何破绽，没有。这小子还真能忍啊！一郎，城主，把尸体送给雷惊鸿，就说是我送给他的。是怎么，吓着你了？能不害怕吗？一进来就见到血。走，我带你去看热闹。嗯，这是城主送给雷少主的礼物。雷少主不可离开院子半步！放屁！不要再打了！三小姐，他们都是傅城柳熙人的手下，能留下他的命，已经是给你面子了。对，天下英雄这么多，你非要嫁一个弑兄的仇人，兄弟们早就看不下去了。住手，烈香，你也不能总是这样一味的护着他呀。大哥，你答应过我会善待他。没打算要他的性命，只不过是想让大家出出气而已。好了，把尸体抬下去吧。刀三小姐的面子还是要给的。是。不是喝了花公子，而是等的性命都不在了。雷惊鸿，在我无刀斧，收起你的少女脾气。今日就让你看看，我和我那个妹夫谁更让你欢喜。雷惊鸿真是艳福不浅呐、啊！一想到他和你在一起待了数月，我就感到嫉妒。我跟他在一起，我那是苟且保命。
王，我这么喜欢你，好好跟着我不好吗？你这个小人，我死也不会跟你。可是我喜欢你啊！放开我！从你在洞宾楼醉酒的时候，我就知道你的心思。我等你这个小贱人杀我，已经等了很久了。这是今日的。你刚才没看到吗？我好像一条狗一样。你没错，我这个丧家之犬，不就是条狗吗？我雷惊鸿，从生下来就是少主，何等的洒脱快活！可如今，李香，华公三，我不会再喝了。我就算死了，我也要堂堂正正的死。我答应你，我多答应你。你还是昔日那个雷少主，风流快活的雷惊鸿。